Mbyllet votimi me 131 vota pro. Në Shqipëri, në fund të viti 2015, Parlamentin në presionin e forë të shteteve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit e Europian, miratoj ligjim për garantimin e integritetit personave që zgjidhen e mrohen ose ushtrojnë funksione publike i njohër si ligji i dekriminalizimit. Kjo një së merdi si nevoj e do mozdosh me pas gjedis deputet dhe drejtues në nivel lokal të disa eksponentve me të shkuar kriminale. Analistët të vërejnë se kjo ndodhi me qëllim maksimalizimin e votave në disa zona bastionet të kundërshtarve dhe nëmlizojnë se sigurimi mandateve erdi për mes metodave ju demokratike të konkurimit, kërcënimeve, shantajeve, blerjes të votës dhe fenomeneve të tjera negative. Ligji dhe kriminalizimit u mendua se do t'ishte i përkosh shumë kur u miratua dhe se do t'prekte vetëm persona që përbonin problem në ato ko në vendimarin kryesore politike në Shqipëri. Por sot, 4 vite pas miratimit, a i vazhdojnë të jeti nevoj shumë një dëshmi që si pas kritikve lidhet me mungesën e vullnetit politikë. Individit të cilët kanë pasur rekorde kriminale, kanë agenda politike dhe e din ku fitohet më shumë dhe luftojnë për të kapur poste ku fitimet janë më mëdha. E shumë interesante se si mundën individit që kanë pas vepra penalën të kalurën të kenë kurajo që të kandidojnë për postet larta dretuse dhe si është të mundu që këta individ gjithmon fitojnë, gjithmon një njërëzit dhe preferuar të udhese politikë. Dheri tani janë larguar si subjekti ligjit të dekriminalizimit 4 deputet, 2 lëvizit socialiste për integrim, një i partiz demokratike dhe një i partiz për drejtësi integrim dhe unitet. Tre kanë do ndërheqe si pasoj e presionit të lartë publik, dytë partiz socialiste dhe një i partiz kristian demokrate. Dhe 57 kandidat për deputet u larguan me vendim të Komisioni Qëndrorë të Zgjedeve në Zgjedet e 2017. Në nivej lokal u larguan një kryetar bashkije partiz socialiste në Kavaj dhe një po i kësaj partije pa komë par në shkodër dhe dorheqe, ndërsa dyja në verifikim nga strukturat për gjese. Subjekti ligjit ishin djetra këshiltar dhe kandidat për këshiltar, bi 8-10 zyrtar bashkjak, si dhe mbi 150-50 zyrtar dhe drejtues në institucionet të tjera, pjesë e ligjit. Por qëfar vjetë re sot, 4 vite nga aplikimi ligjit? Mund të them që ligji ishte dhe vion të jeti domozdoshën, a i ka shubyrë si një barjer e mirë. Ka siel disa efekte, konkretisht në largimin e disa deputetve dhe kryetarve të bashkive, ndërko që ka patur edhe një pastrim të administratës publike. Ligji ka parashikuar faza verifikimi intensive, të do të bëtë pjarë për mira kandidat për një përgjus shkurë të kohë, është e pa mundur që struktura përkurizës, KGZ-s dhe strukturët e tjera të abeng të gjë, për arsysht i mungojnë mjetë financiare, i mungojnë personeli. Ka nevoj për ndryshime, para njërë është për përshmëria e fateve, Kod të zjedhor thamë ka fatet të ngushta. Veshta dhe ditë registrojnë parti dhe 5 ditë për datës e zjedhjeve registrojnë kandidatët. 2019 në kishim rreth 10.000, në 2015 në kemi pas rreth 37.000. Për një nëmër të tjilë kandidatës ato janë a fate, absolutisht të pa mundur raportus për të tërë. Si shëqy civile kemi propozuar disa mendamente të cilat ne shuem që ka nene ose element të ligjit dhe nga mëzim që nuk zbatorën që janë kontravers, që kryen konflikt. Si që kanë kryu shumë herë me disë prokuris dhe keqezës. Të të filluar nga Komisioni Qëndrorë Zjedhe, po jo vetëm, prokuroria për gjishme dhe zhë institucion tjetër. E mira të ishte që ne ti mernim të gjitha ato vretjet që dhe sugjerimet që ato mund të kenë dhe ta përmirsojmë ligjin. Verifikimi funksionarve publik ndodhë në gjdo kohë dhe pas ja i ka lëndë tyrën. Por, kur ndajti ka një indici ose kur ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit të dhona që ngre ndushime për pas sërtin e figurës. Komisioni Qëndrorë Zjedhe ose institucionet të tjera pjes e ligjit i kërkojnë prokuroriz verifikim të theluar. Por, politologu Afrim Krasni që mendon se dhe përtimi elementëve me të shkuar kriminale në institucione e ka bazën të kregullat me të cilat funksionon një parti. Êshtë interesant të fakti që gjithë deputetet, kërëtarët e bashkive, dhe shumica e drejtuze në qarë që dhe nivellet tjera drejtuze që janë larguar dhe i tani për shkak të kërmizimit, në rezultojnë që nuk kanë qenë produkti struktura partijake, nuk kanë fituar me garë, nuk janë votuar, nuk ka pas proces transparent. Ne jemi duke për zjedhjet në partijin socialiste. Në ato kushtë që kemi për për zjedhje në organizatave socialiste, të kërëtarit apo të sekretarit të saj, një ndër këto është edha i që lidhet me ligjin për dekriminalizim, pra të qënit i padonuar. Ne kemi ngritur me ndryshimet statutore, komisionin e verifikimit të pastërtisë të figurave dhe integritetit të zyrtarve partija, dhe në të moment që flasim, janë duke galuar në filter të gjitha kërësit e rrethëve. Dy partit kërësore kanë kryu struktura filter, kanë deklaruar që kanë bërë angazhime publike, por koha ka të rëguar që të struktura e në fiktive, nuk kanë vendimarje dhe nuk kanë një proces selektimit e brëndshëm.
Debati sot mbete t'i hapur mbi mundësin që individ me rekorde kriminale kryesisht i ashvëndit nuk i pengondot as partia dhe as ligji për të kandiduar. A mund të shmange e kjo me verifikimin e kandidatve nga vet partit para kandidimit? Ligji parashikon që një kryetar partie jashtë për jullës zjedhore, pra në gjdo moment të vitit, nëse identifikon fjala vjen nga zmen bardhin për të kandiduar për kryetar bashkia apo për deputet, i kërkon atit plëtsoj formularin e vetë deklarimit në gjdo moment, në gjdo periull, dhe i kërkon prokuroris të krye verifikimin e figurës. Ajo që ka munguar nga palja tjetër ka qënë vëllneti politikë. Shikimi që bënë partia demokratike i ligjit në fjala, apo i situatës në fjala, natyrisht është një shikim si pas interesit dhe të janë. Nuk është një shikim objektiv. A kanë të drejt partit politike që të kërkojnë verifikimin e kandidatve? Po, kanë të drejt. Ligjit këtë e thotë shprejmisht, por me pëlqimin e kandidatve. Por, mos aroni, partit politike nuk kanë mundësi asë njëra që të verifikojnë pranë organeve që janë pavara, pranë prokurorive dhe gjukata të shtë të kujdo shteti. Nuk mund të bëjnë ato verifikime. Janë organet vetë që ligjë u angarkon këtë dëtyrim që bëjnë verifikime dhe dali në konkluzionet. Sigurisht dhe partit politike, ligjë u ka dhënë të drejtën të bëjnë një verifikim para prak, për para se të sjelin kandidatët, nëse do të ishte bërë një filter nga partit politike, për para depozitimit, volumi punës mund të ishte më i vogër. Partit kërësore kanë deklaru disa herë që të bëjnë zjedhje me një andar një vonë strukturat e tyra. Nëse partit aplikojnë të sistem në votimet për kërësi, për këshqip këmëtarë, për kërëtarë, për asamble këmëtare, i gjithë procesit zëdorë dhe filtrohet ashtë shumë sa dhe eliminohet shdo kandatur problematikat. Mos me ndoni që partit politike nuk kanë kosto në momentin kur dalin shfaqe në kandidatët tjilë. Sigurisht që kanë kosto, po është pa mundur. Partit janë organizime vullnetari njerëzish. As kush bëna një partije nuk di, ose nuk ka pse të di se qëfar ke bërti para 10 vjetësh, para 20 vjetësh, ose nuk ka një mënyrë se si ta di këtë. Gjdo rast që është bërë publik është verifikuar. Kosë gjatja dhe njerë nuk është në dorë asë të partive politike, por asë edhe të institucionit që e bënë verifikimin, sëpse thash, përgjithisht, jo përgjithisht, për gjithmonë verifikimit kanë qënë të lidhra me të dhëna jashtë vëndit. Por analistë dhe opozita vërejn me shqetsim dhe të ardhme në disa individve në partin socialiste, të cilët janë prekur nga procesi dekriminalizimit, janë dënuar nga ligji, por jo nga partia. Kemi patur deputet të kapur apo që i ka zënë rjeta e dekriminalizimit, janë larguar nga funksioni publik dhe janë komanduar drejtues politik në partin socialiste një në një qartë saktuar. Ne nuk mund të ndalujmë këdo që të shprej vullnet në ti politik, se pjesa e të qëni të zgjedhur apo të zgjedhësh, është pjesë e lirive dhe të drejta e politike, këtë se bënd do të askush. Por njërës të cilët, naturisht, funksionarë për temi, të lartë që ka rezultuar që kanë pasë probleme ligjën, e kemi bërë një vitë të qarë më darje dhe jemi prononsuar publikisht për këtë gjë pas një dushim. Dhe ju shikoni që pavarësisht probleme, pavarësisht janë dënuar për trafik droge, gudzojnë të plotsojnë në mënyrë jo të regull dhe të falsifikojnë formularin e dekriminalizimit, me besimin apo shpresën që kjo gjë nuk do të zbulohet, sepse kanë konstatuar që në shkuarën, kur rastet tida janë zbuluar, të nimi nga sistemi gjysor ka qënë minimal, pra ose me gjob ose me masa alternative dënimi. Në dhe të vete, shërbimi provës dhe të tjera e mënyra të guajtës të dënimi. Por, personi, kjo nuk do të të që personi nuk është i dënuar. Personi është i dënuar edhe a i privohet edhe nga disa të drejta të tjera në fakt, me ato është të ngesa që kemi dhe në e qofë në Ligjit e Dekriminalizimit, qofë në kushtetut në Republikës Shqipëris. Ligjit e Dekriminalizimit përbën një model unik në kontinent për mes të cilit klasa politike në Shqipëri, si non të përjashtoj nga radhët e saj funksionarët publik të zgjedhur, apo e mëruar nga veta jo. Analistët vërejn se edhe pse kanë kaluar 4 vite nga miratimi ti, i pak ti që a i ka dhënë në publik është ende minimal dhe se kjo lidhet me mungesën e vullnetit politik. Nëse ne nuk do kishim vullnetin për ta bërë këtë projekt, nuk do të diskutoni fara do të gjësot. U deshë vullneti i qeveris për të materializuar një liqë për të definuar një liqë si liqët e kriminalizimit. Kjo është kështu dhe nuk ka asin të vërtet tjetër në bikëta. Por është paradok dhe është gati një tur për brezin tonë, që ne i lemë Shqipërisët një kushtetut ku përmene fjala dhe krenzim. Nuk e ka asë një shtetë në Europë, dhe është një lojtë të rëgusi i degradimit të klasës politike, dhe kjo është shmimi me i larë që ne kemi paguar për shkak të kësaj klasë politike. Për zërin e Amerikës, Mimuza Picari, Tiranë.